pas de comprendre la parole. Parce que qui casse pour seul, nous qui casse la constitution, nous qui casse la vie, nous c'est Dieu. C'est avec la parole, nous sommes capables de avec la parole, nous sommes capables de connaître comment nous pouvons marcher. Nous avons dit que chaque monde qui est branché dans l'émission Développement de la Bible, c'est un Dieu pour pouvoir vous intelligence sur davantage, pour nous capables de connaître qui est dans la Bible, comment nous devons appliquer, comment nous devons mettre en application, comment nous devons servir avec le Père. Après-midi, nous vous remercions pour chaque auditeur et auditrice qui est toujours branché chaque après-midi, pas tout à l'heure, côté oui, Seigneur Dieu. Depuis que ça arrive, nous vous branchez ensemble avec nous. Nous vous remercions, Père, pour les hommes qui vous mettez, Seigneur Dieu, à la disposition pour pouvoir aider Père pour attraper la parole, Père. Nous vous levons, Pasteur Floris, dans mon Seigneur Dieu, Pasteur Diva François, Pasteur Keplès, et Pasteur Gary, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui mettait, qui livrait entièrement avec ces avec vies de travail, ça fait Tout-Puissant. Parce que les vers l'ont monté trois fois cinq, nous m'avons rappelé de chaque serviteur au Père Tout-Puissant et chaque autre pour le frère et le frère Marcelis et Dieu et les Glacai Père Tout-Puissant, nous m'avons chaque auditeur, auditeur, chaque pour nous qui mettait le bail participation et pour nous capable de faire éclair dans la vie de la paix. Je ne sais pas si je suis venu à la maison, je ne sais pas si je suis venu à la maison, je ne sais pas si je suis venu à toute douleur qui a été imposée au temps de la parole, Père Tout-Puissant, tout le temps. Et tout ça qui a été rompu, un monde qui a été réchi, au temps de la parole, je ne sais pas si je suis venu à la maison, je ne sais pas si je suis venu à la maison, je ne sais pas si je suis venu à la maison, je ne sais pas si je suis venu à la maison, je ne sais pas si je suis venu à la maison. Mais nous, nous, qui sommes dans le nous demandons l'assistance de l'Esprit avec nous, Seigneur Dieu, parce que aussi le docteur nous sait la vie, nous fait nous bénir, nous pensons à rester avec nous, Dieu. Nous nous remercions pour ce moment que nous faisons passer et nous pouvons continuer avec nous pendant le week-end. Père, nous connaissons, et nous nous avons Seigneur Dieu, nous pouvons continuer à nous passer, nous ne pouvons pas continuer à nous rester, nous ne pouvons pas continuer à faire apparition, nous ne pouvons pas continuer à faire retour à la Seigneur Dieu, mais nous connaissons tout le pouvoir et tout le bagage, ça aussi, nous ne pouvons pas avoir qui fixe la vie, Seigneur Dieu, tout puissant. Mais nous même, on sait le bagage, nous attendons que ce soit l'air, je vous souhaite. Bonsoir, 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 bons
Mais chaque heure et après-midi, depuis deux heures arrivées, c'est là pour nous rencontrer ensemble avec l'émission Développement à la Bible. Nous sommes capables et en où dans le monde, mais tel là est prêt pour nous capables d'aller et développer ça qui est dans la Bible. Nous saluons tout le monde, nous disons bonsoir avec la Sœur Claudette d'Aturé. Et nous saluons Sainte Amélie et nous saluons tout le pasteur New York. Merci, 
comme si ils sont des madames sacrées, ils sont calés avec des sexes, c'est un sidaoud qui n'a pas de temps, c'est un peu de l'hôpital, une belle place, et il ne faut pas qu'il n'y ait pas de se faire, ou bien la machine. Thank you. 
Jean Dieu nous va nous expliquer tout ça aujourd'hui mais dans l'introduction nous avons dit bien nous voulons faire tout le monde comprendre que il y a des interdits des interdits c'est des bagages que mon Dieu défend mon Dieu mais c'est les hommes en garde pour les hommes parfaits et bien mais c'est ça yo yo arrive à faire plus yo exagérer yo faire plus que ça mon Dieu m'a dit pour nous parfaits eh bien, moi, je demande au président, s'il vous plaît, dans l'émission, ça a gagné un soir, mercredi, ça a été posé une question mardi, et parce que ça lui prend du temps pour venir avec quelques réponses là, pour pas une explication, et dans le même mercredi, c'est à nous encore pour le demander, il n'y a pas de réponse là. Et nous demandons pour tout le monde qui voulait poser une question sur l'émission ça. Par contre, la question après ça, on quitte l'antenne radio, on va régler notre bagaille ou absent. Et puis, le reste, on répond là, on va attendre. Après, on tourne dans le demain pour venir troubler le programme là, pour dire qu'il n'y a pas de réponse là. Et nous demandons pour vous plutôt faire en sorte pour enregistrer l'intervention aussi. Il y a un jour où nous ne sommes pas là. Mais c'est ça qui est enregistré, donc il y a un archive qui est capable de repasser pour tout le monde capable de comprendre. Et même le monde qui peut comprendre, il est capable de prendre sa tête qui est préparée pour nous avant même qu'il y ait un bébé. Alors, moi, je vais commencer à vous dire, dans le DTO, dans le chapitre 4, je vais faire deux à seulement pour me capable de lire. Et qui ça euh, l'éternel Jésus-Christ même mandé pour ne pas faire avec la Bible. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observez les commandements de l'éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Alors, ça c'est Jésus qui a parlé là en personne qui mettait Israël là en garde pour ne pas ajouter ni retirer dans ce qui est écrit dans la Bible. Alors, s'il vous plaît, frère Vito, après midi, nous finis avec Dieu euh, par la grâce. Nous venons parler de témoin Jéhovah, doctrine témoin de Jéhovah. Concernant Jésus-Christ qui s'a enseigné. Eh bien, les témoins de Jéhovah dans la doctrine, ils ont enseigné que Christ a été créé. Cette supposition est basée sur une fausse interprétation de Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Alors, Monsieur Salio fait une fausse interprétation côté que Dieu interprété et Colossiens premier. Il faut que ça nous dise interprété. Si vous d'accord avec moi dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, côté que vous mettez le peuple Israël là en garde, cet esprit pour me dire, dit vous n'ajoutez de rien à ce que je vous ai prescrit. Et vous ne retranchez pas avec ce que je vous ai ajouté. Les pingas ont retiré. Et le qui ça ne pas faire un lien, ils ne pas retirer. Et tout à l'heure, on va venir avec Matthieu chapitre 5, verset 18, pour nous capter crier, il y a capable de vérifier pour nous plus tard. Qui dit malheur à un monde qui a ajouté ou qui retire Yoriota. Et le dit dans Matthieu, Yoriota a changé de tirer dans le livre de la loi jusqu'à.
rejoignent nous pour nous faire enfin, la vérité, brillez parce que Jésus-Christ, la parole l'a dit, vous connaîtrez la vérité, la, la vérité vous a franchi là. La première vérité, la vérité, à la grande et la plutôt à l'aise pour parler. Et nous-mêmes, mais on a parlé de la vérité, il n'y a pas qui intéresse, nous faisons des timothées de la fête qui dit nous, toutes les actions est inspirées de Dieu. Et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout le monde. Alors, mais il y a écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, dans la Bible qui relève. Les sept écritures, il y a trois prix très vitaux. Il y a les sept écritures, il y a des traductions du mot nouveau. Il y a toute date à la cuisine, 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 il y a toute date et là, il prophétisait et il baille. Et non, vierge à côté, Marie qui va le côté Jésus, il explique qu'il baille l'histoire. Jésus, quand il nous reste dans votre Marie, comment la fait fait, dans qui ville qu'il nous va le faire, et qui non, il va le baille. Et là, il prophétisait pas 750 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et M. Baye, on va dans les années, quelques temps plus tard, où il va nous factionner l'Écriture. Ils ont voulu changer, ils n'ont pas bien aucun respect, ils ont voulu violer et la préfète biblique, ils ont voulu piétiner, ils ont dit qu'ils n'ont pas bien aucun valeur pour nous, ils ont mis tout le bagarre en partie, et puis ils ont fait comme qu'ils ont voulu dire la vérité. Ils ont écrit qu'ils ont dans la Bible Païla, dans le Colossien chapitre 2, ils ont écrit Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute création. C'est ça qu'il y a écrit dans la tradition du monde nouveau, du témoin de Jéhovah. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute création. Et on a vu par nous, il écrit dans la fin de Bible, dans la Bible, c'est bon. Le fils est l'image du Dieu invisible. Le premier né de la création. Alors, s'il vous plaît, monsieur, il a retiré, monsieur, il a retiré de l'expression là. Non, là, elle a, n'est pas, il a retiré là. Eh bien, il a détourné la parole complètement. Il a vu une vie en l'air, parce qu'il a des matchs, ça y a fait, pour qui ça y a fait des matchs là, c'est pour nous capables de retirer Jésus-Christ. Non, euh, non, je suis du alors le mot Jésus-Christ pas. Et exister. Pour nous, nous ne pas reconnaître Jésus-Christ, nous ne pas reconnaître que Jésus-Christ c'est Dieu, parce que nous Jésus-Christ pas Dieu, et nous même maintenant, nous venons avec l'autre Dieu, pas nous. Nous avons un malade qui a pris de nous, là, que nous avons besoin d'attirer attention à tout le monde, pour nous capables de faire attention. Dans Apocalypse 3, verset 14, dans Apocalypse 3, verset 14, et que mais j'ai eu écrit dans la Bible Païoua. Et à l'ange de la congrégation qui est à la Odyssée. À la congrégation, nous devons connaître que la, la, la religion euh, des témoins de Jéhovah, c'est une congr congrégation qui est dit. Congrégation, ça a l'air de pas des présidents. Le président a payé l'argent dans la poche Païoua. Il a envoyé des missionnaires qui servaient comme ambassadeurs, qui représentaient dans ce petit pays. Il a fait un cabinet d'avocats, mais ça avait tout à fait. Alors, M. Yoré, qui n'a pas encore l'histoire avec ce cabinet, écrit à l'ange de la congrégation qui est à la Odyssée, écrit, voici la chose, les choses qui dit la même. Euh, le témoin fidèle et véridique. Le commencement de la création de Dieu. Là, il y a eu de la création, mais il y a eu la création de Dieu. Alors, nous c'est qui ça qui écrit dans Apocalypse 3, verset 14, dans la Bible, par nous, il dit écrit.
qui allonge de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit la même, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. C'est ça qui est écrit euh, dans la Bible par moi. Alors, s'il vous plaît, c'est qui ça va même nous venir accuser, M. Sayo, mais c'est qui ça a venu dire. Et M. Sayo a blasphémé la loi. M. Sayo a violé et le principe de Dieu. Et nous accusons M. Sayo, nous faisons même travail avec Satan, qui Satan fait dans l'Apocalypse, chapitre 6. Satan connaît que Jésus-Christ s'est le passé, et bien lui-même qui s'est le fait, il est venu partir des morts pour le passer en vainqueur. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 1, il dit Je regardais quand l'ange a voulu un des sept sauts, et j'entendis l'un des quatre êtres vivant qui disait, comme d'une voix de honneur, viens. Je regardais et voici par lui un cheval blanc. C'est lui qui le montait avec un acte. Une couronne lui fit donner et il partit en vainqueur pour vaincre. Eh bien, d'après ça, les écritures enseignent-nous. Euh, mon qui met des cheval de là, c'est pas Christ. Mon qui pas Christ, c'est Satan. Je ne pas le temps que les Christ et le décide de l'aller en vainqueur. Parce que les marques lit dans l'évangile, je ne crois pas genre de ce roi ou homme là. Alors, euh, quand, vers les trois, quand il ouvrit le deuxième son, j'entendis le deuxième être vivant qui disait rien et il sortit un autre cheval roux. Ça, c'est lui qui le montait. C'est lui qui le montait. Reçu le pouvoir d'enlever la paix de la paix afin que les hommes s'égorgent les uns et les autres et une grande épée lui fit donner. Le cheval, le cavalier montant le cheval blanc n'est pas Christ. Ainsi que le prétendant, ceux qui considèrent ce passage comme prophétique des conquêtes de l'Évangile, en effet, aucune couronne ne fut remise au Seigneur au début de la proclamation de l'Évangile. Après les jours de Christ grand triomphalement à Jérusalem, eh bien, par le fait d'un monde qui était pour ton couronne, ma vie pour te mettre dans ta vie. Et les terribles événements mondiaux qui accompagnent et de l'apparition des trois autres cavaliers n'impliquent pas une conquête préalable du monde par Jésus-Christ. Alors, M. Sayo, c'est le même bagaille ça qu'il a fait, il a couru pour devant pour, comme si tout le monde ne comprenne la que c'est Jésus qui parle pas tout. Alors, il y a un verset qui est très important pour moi, c'est dans Matthieu chapitre, Matthieu chapitre 5, que nous voulons faire un petit lecture dans si ça arrive pour nous capables de nous pas de problème parce que nous avons beaucoup de choses à dire avec interprète avec étude ça que nous fait la chose de témoin de Jéhovah et moi je ne suis pas c'est une besoin plus précis non pas que ma vie et nous dit que nous avons des questions préparons-nous de tout argument nous avons tout bagaille qui prépare
commune en tenir la parole de Dieu, que tout ça va plus dans la Bible, dit obligé oui ou bien non. Mais si nous ajoutons la parole de cet esprit, pas nous permission pour nous ajouter dans la parole de Dieu, eh bien ça va bien les venir de Satan le diable. Et c'est même mes engagés qui étaient dans le monde, qui étaient dans le chapitre 4, vous n'ajoutez rien. Alors, M. Hélène vient de parler de l'origine de la terre. Dans l'origine de la terre, que M. Hélène parlait, c'est dans Genèse, dans le chapitre 2, verset 4, mais M. Hélène a parlé de l'origine de la terre, dans Genèse, chapitre 2, verset 4, mais qui parlait de l'origine Ceci est l'histoire des cieux et de la terre au temps de leur création, au jour où je l'envoie à Dieu, si la terre et le ciel. Alors, s'il vous plaît, M. le Réal fait toute recherche dans la Bible, ça que vous écrit, mais vous écrit dans le paragraphe Bible et le nom de Jéhovah, mais qui parle de Dieu traduire les sept écritures de l'hébreu, de la langue et du grec, et la langue des textes originaux, est une tâche qui comporte une grande responsabilité, car il ne s'agit de rien. Alors, il bien dit que la vie ne va pas participer à rien du monde, mais il y a une conscience. Alors, il ne s'agit de rien que de rendre dans une autre langue la pensée de la parole de Jéhovah Dieu, l'auteur céleste de cette euh, bibliothèque sacrée de 66 livres écrits pour notre profit, écrits, mon frère, pour notre profit par de ces hommes d'autre foi divinement inspiré. Alors, il y aura les écrits pour profio par d'anciennes personnes qui étaient inspirées autrefois. Alors, s'il vous plaît, nous-mêmes, la Bible, pas nous, on va expliquer nos faits pour se parler de cet esprit de Dieu qui est en train de parler de la part de Dieu. Et M. Sayon, en environ, en environ, 700. Euh, 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 50 ans et Jérémie et les arrêtés à annoncer par environ 40 ans tout toute Bible écrite et bien M. Sayo le même qui pas respecté Matthieu chapitre 5 verset 18 Matthieu chapitre 5 verset 37 M. Sayo pas respecté euh, ça qui écrit dans Détéronome Détéronome euh, chapitre 4 verset 2 il n'y a pas respect de mon Dieu, il n'y a pas aucun respect. Eh bien, M. Sayo, il a écrit, mais ça, que ma Il a révisé en 1963. Il a révisé en 1974. Il a révisé en 1987. Il a révisé en 1984. Et qui ça, il a même écrit, il a écrit pour nous. Les 27 livres des écritures grecques, ont été traduits en français d'après l'édition anglaise de 1961 et ont paru en 1963. En 1974, ont été publiés en français et en un seul volume, les 66 livres de cette écriture traduits et revisés d'après l'édition anglaise de 1972, la présente version comporte plus de 125 000 références. Alors, je trouve plus de 125 000 corrections dans la Sainte Bible pour nous présenter Jéhovah comme Dieu et pour nous faire une seule bataille. Dans l'intervention, il y a dit pour vous, il y a quatre points qui ont dit, quatre bagailles qui ont dit que Christ a été créé. Cette supposition est basée sur une fausse interprétation de Colossiens, premier verset 15, et de Apocalypse, le mot parlé, Apocalypse, Apocalypse, le mot parlé, révélation, dans la révélation 3, verset 14. Et M. Jérôme dit que Christ n'a été et ne sera jamais Dieu. M. Jérôme dit dans son livre, la vérité vous a, vous a franchi là. J'ai dit que Christ est un 
Dieu puissant, mais Christ n'est pas le tout puissant qui est Jéhovah. Euh, je dis que Christ n'était qu'un homme sur la terre. Il est mort comme un homme. Et vous voyez, M. Charles Cazé Roussel qui écrit dans son livre, livre s'appelle Étude des Écritures. M. déclaré, l'homme Jésus est mort, mort à jamais. Ça veut dire pour Charles Cazé Roussel. Eh bien, Jésus mourit. Jésus mourit net. Jésus par chance ressuscité parce que Jésus mourit à jamais. Et M. Bayon écrit aussi que Christ fut au commencement un ange appelé Michael l'Ange. Ma réponse est pour François Vito. M. Léon Premier est un ange qui Christ a été créé. Cette supposition est basée, c'est une supposition que nous prenons, nous changeons l'interprétation dans un Colossien chapitre 1. Il a l'image du Dieu invisible, le premier de, de toute création. Le premier de, de toute création. Alors, pour moi, je ne savais pas de, la, de toute la création parce qu'il y a plusieurs créations. Alors, il euh, a dit que, deuxième point, que Christ n'a été et n'a jamais et ne sera jamais Dieu. Christ par mon Dieu et Christ par jamais mon Dieu. Mais j'ai eu écrit, nous gagnons M. Ruth Rutherford qui écrit dans son livre. Et le livre, ça non, il s'appelle La vérité. La vérité vous approchera. Au gagnant, Christ, eh, eh, Christ est un Dieu puissant, mais pas le tout puissant qui est Jéhovah. Ça veut dire que vous ne Dieu Christ comme le tout, le tout puissant. C'est Jéhovah qui vous reconnaît. Alors, si nous avons une traduction dans l'écriture qui est tirée par le grec et la barbe, eh bien, nous avons le premier mot depuis la Genèse qui est le Yahvé. Mais le grec là, c'est un mot qui est lié, et le grec là, le grec là, c'est écrit avec voyelle, c'était consonne seulement. Alors, mais chez Taïo, nous avons gagné, nous avons fait un pile de cas dans le temps. Euh, l'église nous y en mettant à et, et, et comment dire institution nous avec des fausses interprétations que nous ont portées ils ont écrit TM là où est TM et bien c'est la tradition du monde nouveau la tradition du monde nouveau ça et bien les ailleurs les gens valent les pour faire connaître que Jésus Christ pas mon Dieu et pas plus jamais mon Dieu Christ n'était qu'un homme sur la terre il est mort comme un homme, selon Charles Carl de Roussel, dans son livre « Études des Écritures » où j'ai déclaré « L'homme Jésus est mort, mort à jamais. » Si quelqu'un qui besoin de date de référence, n'a pas date de référence, et nous demandons pour tout le monde, s'il vous plaît, qu'à côté nous là, pour capable tout simplement prendre un ordinateur ou l'ouvrir, et puis aller sur Google pour taper la tradition, du monde nouveau, Bible des témoins de Jéhovah. Et vous parlez de la parole de Haïti pour vous, vous commencez comment c'est lui, et tu parles de la parole de vous, mais vous Et bien, nous sommes obligés de répondre, même si nous n'avons pas fait ça comme sous cas, comme des médecins, pour vous répondre, pour vous faire. Non, Léon, c'est pour vous, parce que vous avez jusqu'à 3 heures là, pour vous mettre. D'accord. Alors, nous répondons, mais je ne sais pas, dit, Christ ne fut pas créé, il est le créateur de toutes choses. Selon Colossiens chapitre 1, verset 7, l'expression premier né de Colossiens, premier 15, cette expression peut être comprise par le verset 17 du même chapitre de Colossiens. Le premier né d'entre les morts, cela ne dit pas que Christ est le premier à ressusciter de la mort avec un corps glorifié. Il est le premier de ceux qui sont morts. Il a la garantie de la résurrection de tous ceux qui lui sont unis par la foi. Et vous avez parlé dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, et Romains chapitre 6, verset 29. Si bien vous qui pas comprendre, vous êtes capable, après l'émission, vous êtes capable de poser des questions, vous répondre pour vous. Le 
crucifié de Jésus est le modèle auquel tous les corps lâchés se ressemblent. C'est pas que nous avons écrit, monsieur, il n'y a pas rien assez d'intelligence pour nous capable de comprendre. C'est une prise, c'est une perversion de l'écriture, de lire, premier né, comme si les premiers créés. Alors, le prophète Évalie dit concernant l'incarnation, un enfant est né, mais de sa qualité de fils, il dit, un fils est donné. Selon Évalie chapitre 5, verset 9. Et s'il vous plaît, les vieux ils ont tellement intelligents pour nous. Excusez-moi parce que là où je suis, on ne va pas parler devant tout le monde. On ne va pas capable de dire des gros mots, mais si tout le monde est capable de réclamer et indulger tout le monde pour ne pas manquer pas d'eau, on ne va pas dire que c'est tellement intelligent, on ne va pas dire tellement audacieux. Même avec Satan, parce que Satan est audacieux, il est malin, il cherche un langage pour tromper vigilance monde. Mais je dis à mes amis, s'il vous plaît, si nous sommes capables de comprendre, si nous sommes capables de faire du bon sens, si nous sommes capables de venir bien, pour nous venir avec nos parents, pour nous venir la caille, pour nous venir à l'école, pour nous venir quitter l'école, pour nous venir pour nous tromper vigilance, et puis pour nous faire connaître que Jésus-Christ par mon Dieu. Eh bien, 750 ans, mon frère, 750 ans, et Esaïe est venu, et avec parole, ça, Esaïe chapitre 9, verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination de nous va changer son épaule. Avant que Dieu ait sauvé le Seigneur le Maître du ciel et de la terre, il dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, preuve de la paix. Mais le Seigneur seulement est venu avec le nom de fils pour rendre le petit monde qui est fait et puis qui grandit dans le royaume monde. Le petit monde va aller mourir et le petit monde va aller mourir, c'est fini. Nous sommes mourus, nous mourus, nous ne pouvons pas nous lever encore. Eh bien, nous avons un mot qui est le mot hébraïque, un mot hébreu qui traduit Dieu dans Genèse chapitre 1er, verset 1er. Eh bien, nous avons un mot au pluriel avec le verbe au singulier. Moi, au pluriel, nous avons un verbe au singulier dans Genèse chapitre 1er. Ok Au commencement, Dieu créa. Alors, Christ était et sera à jamais Dieu. Cela est prouvé par le fait qu'il porte des noms divins. Esaïe chapitre 5. Malachie chapitre, Matthieu chapitre 1, verset 23. Jean 1, verset 1. Et nous dit que Jésus-Christ c'est Dieu, il n'est pas bon. Matthieu chapitre 2, verset 11. Matthieu 14, verset 33. Matthieu 28, verset 9. Luc 24, verset 52. Hébreu chapitre 1, verset 6. Apocalypse 5, verset 8. Il a fait des œuvres que Dieu seul fait en tant que, quand il est venu, en tant qu'homme sur la terre. Il a fait des œuvres que Dieu seul fait. Et après, lui, personne n'a pas fait. Mais je sais qu'on a parlé là, il n'a pas fait ça. Il a fait ça, il a fait ça. Il a devenu des croyants formes humaines. Il a abandonné le péché dans Marc chapitre 2, verset 5 à 7. Il a ressuscité des morts. Et exemple là, Jean chapitre 11, verset 43. Marc dit Jésus, sauté là, je ne vais pas mourir, non. Et puis Jésus dit, je ne suis pas mort, il a béni. Et je vais avoir des bons hommes, non. Et puis Marc dit, je crois que vous avez été cité aujourd'hui. Et puis, on a déjà monté en gloire depuis trois jours, c'est déjà plus composé. Mais c'est ça, il est resté de l'autorité pour le dépit Lazare. Levé, et Lazare, il est resté au Tibi, il est resté au Tout le monde est resté. Oui, non, Jérusalem. Tout le monde est resté. Il a créé le monde, c'est le premier chapitre 1er, verset 7. Il a le soutien. C'est le chapitre 1er, verset 2 et 3. C'est un miracle à 
gloire que ça vient bénéficier. Jean chapitre 2, verset 11. Le matin de Dieu prouve que Jésus-Christ est Dieu, il est omniscient, Matthieu 28, 18, omniprésent, Matthieu 28, verset 20, omniscient, Jean 21, verset 10, Jean 16, verset 30, acte 1, verset 24. Il est éternel, Jean 1, verset 1, Colossien 1, verset 17, Jean 8, verset 58. Le nom c'est un miracle à peine sa gloire que sa divinité. Jean chapitre 2, verset 11. Les marques de Dieu prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Il est omniscient, Matthieu 28, 18. Omniprésent, Matthieu 28, verset 20. Omniscient, Jean 21, verset 17. Jean 16, verset 30. Acte 1, verset 24. Il est éternel, Jean 1, verset 1. Colossien 1, verset 17. Jean 8, verset 58. Les noms donnés à Dieu dans l'Ancien Testament sont donnés à Christ dans le Nouveau Testament. L'association du nom que Jésus-Christ est Dieu, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, nous ne connaissons aucun autre Dieu. Il n'y a pas de monde pour la déclaration 